la semana del 8 al 12 de marzo en Amares para siempre. Capítulo 2065, lunes, 8 de marzo, Fabián y Virginia son salvados por la madrina. La muerte de Miguel marca a Estefanía, empujándola a seguir su destino. Gorka y Maika vuelven a unirse en la desolación, víctimas del engaño de Juan. Manolín pone remedio a su situación con Emma tomando una drástica decisión. Fabián y Virginia son salvados por la madrina. Beltrán cambia de estrategia, liberando a la que será su peor enemiga, Manolita. Capítulo 2066, martes, 9 de marzo, Manolita y Marcelino deciden luchar juntos contra Beltrán. Estefanía empieza su nueva andadura en el CESID, sin que ni ella ni Abel encuentren relacionar a los cinco de Anglet. Manolita y Marcelino deciden luchar juntos contra Beltrán, quien busca reconciliarse con su mujer. Gorka y Maika lidian con la realidad que les rodea, con ayuda de sus amigos. Los abogados enfrentan nuevas penurias económicas y una posible separación. Capítulo 2067, miércoles 10 de marzo, María está a punto de caer en las redes de Beltrán. Manolita y Marcelino ponen sus esperanzas en que algún periodista crea su versión. Manolín, cada vez más alejado de Emma, no sabe qué hacer con su futuro laboral. Gorka tiene sus más y sus menos con Doña Bisi, el terror de los vecinos del barrio. Los abogados laboralistas buscan la manera de recuperarse económicamente. María está a punto de volver a caer en las redes de Beltrán. La misión de Abel en el CESID interfiere en los planes de los asturianos de atrapar a Beltrán. Capítulo 2068, jueves, 12 de marzo, Maika y Gorka paran la búsqueda de su hijo. Ni Cristina ni nadie van a parar a Isabel en su impulso de cambiar de vida. Maika y Gorka deciden parar la búsqueda de su hijo. Manolita cree dar con la persona que frenó que se publicara el artículo contra Beltrán en la prensa. Estefanía consigue empezar a ganarse a Beltrán lo que favorece la investigación. Capítulo 2069, viernes, 13 de marzo, socorro dudas y contarle o no a María lo que sabe sobre Carlos. Quintero fracasa en su intento de retener a Rospide como cliente, pero conoce a una interesante mujer. Que no es otra que Isabel, la madre de Cristina. Socorro dudas y contarle o no a María lo que sabe sobre Carlos. Manolín y Emma emprenden sendos viajes para encauzar su vida, pero discrepan en el futuro sentimental que imaginan. La desaparición de los viales de morfina trasciende y Estefanía se siente culpable por las consecuencias que pueda tener para Abel. Gracias a Doña Bisi, Juan da con la forma de perjudicar a Gorka.